，来河马提前试吃年货了。直接一整条，你看哇、哦，你看直接拉丝了还。这个芝士黑松露啊，和这个帝王蟹腿一起吃的时候，它的味道一点不违和，反而吃起来是那种相得益彰的感觉。第一口就是我的取向鸡，它是刷了蜂蜜以后变成烤制的。大家好，这是张宇飞不是？张宇飞，今天的话去拍一个河马的新品测评，因为这不是快过年了嘛，我发现河马上新了很多新品的年货，像什么黑松露芝士帝王蟹腿、金汤佛跳墙。豪华波龙海鲜大咖，个个都是硬菜。今天的话，我就先替你们去简简单单的吃一下。如果说好吃的话，大家再冲。就冲这波，问你要一个手上的点赞和硬币，你们说好不好？直接拿一个小车车。哦、哇，这个好炸裂！芝士帝王蟹腿，哇，好重啊！这个是八百一十克，它的价格是多少？二百六十九。哇，你们想不想吃？想吃的话，我搞一个吧。看起来真不错。而且还有个大红花呢，哦，它这原来还有避风港口味的这个，这个蟹块，哦，合理利用啊。它其实里面如果说你不想吃有芝士的，还有这种已经给你处理好的半壳的帝王蟹，这还可以。这个红心苹果汁之前你们很多人给我推荐，我还没喝过，所以今天搞一个，看起来不错哦。哦，这个金汤佛竟然被我发现了，哦，它是里面是这些，这些多少钱啊？两百块钱。你们说两百块钱，你们觉得这划不划算？我觉得还行哎，过年也算是拿家里可以到硬菜。待我走的时候拿一个。这个奶油我发现也出新的了，我之前吃过一个其他口味的海盐的海盐芝士，今天出了一个开心果的，我们也搞一个吧。我发现它这个八宝饭都更新了，以前我吃的那八宝饭是一坨，它现在有这种奶冻八宝饭，还有爆浆的八宝饭，还有这种，这种它就是好几种口味里面都有的。哇，这八宝饭都现在这么高级了吗？好牛！就是我认知中的八宝饭应该长这个样子，你说是吧？稍微升级一下就是这样子的，漏奶滑八宝饭。但是那样的我真第一次吃，逆天！居然还有土豆培根八宝饭，家人们，这个芋泥巴斯克蛋糕真的爆炸好吃，我每次来都要拿。它底下是芋泥的，如果说你们也来可以尝一下，真的很好吃，拿一个。它现在还有个这种双拼口味，一半是巧克力的，一半是这种芝士的，有试吃，可以试吃吗？有白嫖当然不能错过，是不是？菠萝油，这可以试吃是吗？好，谢谢。好，来再来一个，还有吃饱了，谢谢。他给我两个。好。怪难为情的。哇哦，这个烤猪肋排看着也不错。我们要一个拿个烤猪肋排。好，哎，你们你们说选哪个呢？感觉每个都很好哎。选个长点的吧，这个感觉更加大一点，反正都要五十九块九，不如拿个这个大的，怎么样？哇，这个直接啃的吃！我找到了，就这个，您看，家人们，豪华波龙海鲜大咖拼盘，它里面是有一只完整的波龙，还有很多种海鲜，搞一个吧，好吧。又遇到老朋友了，家人们，今天我们就不打扰他们了，好吧？下次再来问候他们。还有，我一直很好奇这个白色的草莓吃起来什么味道？那今天买的有点多了，你们有人吃过可以告诉我什么味道吗？这样我就可以不用买了。你们看，我已经买完了，我把这个拆开去加热一下。它这个打开里面是这样的，哦，好大，好粗啊！这个帝王蟹腿 ，OK， 放入微波炉。它这个闻起来就是一股非常浓、非常浓那个黑松露和芝士混合的香气。加热一下，他说只要三分钟就好了。高火三分钟。哇、哦，你们看这个帝王蟹表面的芝士都已经化掉了。我直接把上面这个蟹肉整根调起来都可以，而且现在冒烟呢，上面撒满了芝士与黑松露。哦，哇，这道菜真的很硬，这个芝士黑松露啊和这个帝王蟹腿一起吃的时候，它味道一点不违和，反而吃起来是那种相得益彰的感觉。它这个帝王蟹腿啊，根本不需要那种过多的调味，只需要这个芝士咸咸那一点咸味搭配它这个帝王蟹自有的那个鲜味，味道已经足够好了。再来一个，而且你用筷子啊，轻轻这样一挑，直接一整条，你看直接拉丝了还。嗯，像这种样子的帝王蟹腿，你们一次你可以吃几根啊？有一说一吃两根已经有点小顶了，再吃一根吧。
非常酣畅淋漓的进食。剩下两个给范大家打包回去，好不好？剩下吃就第二个硬菜，这个就是豪华。波龙海鲜大咖，就是感觉像是豪华版的这个海鲜大咖 Plus。这几天我发现，河马它其实还有个黑标店，里面的商品更加高级，里面的海鲜种类超级丰富，丰富到像你在逛水族馆一样。但是价格的话，却比国内的很多那种顶尖超市便宜，而且全国的话只有上海有。如果大家想看小张去拍的话，咱本期视频点赞过六万，我就直接给大家去拍，好不好？想先搓口粉，有点饿了。嗯，说到海鲜大咖，现在吃饭一样，喝一下这个红心苹果汁，必须倒一杯啊，好吧？这 A 提一个，这个喝起来像是那种很贵的苹果榨成的汁，它这边写的是百分之百红心苹果汁，哇，真的挺好喝的，果香浓郁的同时，那种酸甜味又非常突出，这个真的好喝的，就我个人觉得是好喝的。接着吃一下我们的扇贝喽，小吃一口，再炫一个鲍鱼 ，Q Q 弹弹。不过这个鲍鱼吃起来味道有点淡，感觉没有特别入味，没有这个扇贝吃起来好吃。完整的扇贝肉，嗯，重头戏就是吃我们这个大龙虾了。这是波龙，张一飞。哎，你好。啊，我知道本人了，<笑>我可以跟你合个影。啊，可以，可以，可以，可以。谢谢。不用谢，不用谢，不用谢。你比视频上更帅。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。你看，大家爱说实话，就跟我一样，我爱说实话。就这个海鲜大咖，我觉得有几个缺点我要列一下啊。毕竟咱还拍河马这么多年，如果说品牌看到这个，也可以进行调整啊。就这个龙虾，忒小了。还有就是这个粉丝，它有点干，它有些部位它没有入味，就是在烹饪上可以用心一点，就是品牌方咱就是看到，可以品控上可以做一些把控，好不好？嗯，龙虾还是玉如既往的好吃，吃龙虾吃的我想吃饭了，说实话。谢谢粉丝。嗯，但是这个海鲜大哥汤底。调制的非常惊艳，就跟我人生中第一次吃到幸运排骨面的时候那种感受是一样的。哇，那个鲜味真的是惊为天人！直接把里面的虾剥出来了，我想尝试这一口能不能吃得下呀？感觉嘴巴还不够大，嘴巴不够大家的呢。哎，那那个你觉得可以一口吃下这一整串虾的朋友？嗯，怎么可以吃这块？烤猪肋排了，我天，这么大的我还真第一次吃呢。我先尝一味道好不好？啊、第一口就是我的纸酱鸡，它是刷了蜂蜜以后变成烤制的，它没有特别甜，但是你能感受到那股鲜甜味，然后有个淡淡的烟熏味，哇，真的是好爽。那价格我觉得有点小贵，这个卖五十九块九，六十块钱这样一块还是有点小贵的吧？你们觉得呢？真的过瘾，但吃起来真的巨香，因为它是骨头方的肉，骨头方的肉远远要比那种单独的一块肉更加香一点。给你们感受一下，你看它里面这个肉的，哇、哦、哇、哦，感觉像是那种美式的烤猪肋条一样，肉很嫩，一点不柴，非常入味。它这个调味上估计是下功夫了，哇、哦，还有很大一坨。喜欢吃肉的小伙伴，真的不能错过这一块。其实还有半块。哇，我吃了一半，居然没有感觉到一点油腻。这是目前我在新品里面第二满意的。然、啊、后我最近的话在减肥，所以我们今天就不吃主食了，好吧？最后我们再吃一下这个芋泥巴斯克蛋糕，河马的芋泥巴斯克蛋糕，我只能说，啊，你以为我要说什么？这个巴斯克蛋糕真的好漂亮，你看上面还撒了一层糖霜，呃，底下这部分哦，都是芋泥，吃起来超过瘾的。甜品这东西要怎么吃？细嚼慢咽。
我天，河马的芋泥巴斯怎么能这么好吃？我愿意永远为河马的芋泥巴斯的蛋糕打 call。感觉我一个人可以吃一盒，真的，这个芋泥量真的超级满，而且它不只是看着多，它这个吃起来芋泥的香味也非常浓郁，而且这个巴斯克蛋糕入口即化，因为它吃起来比较绵密嘛。以前我总觉得蛋挞是我最喜欢吃的甜品，但直到我吃到巴斯克蛋糕以后，我觉得巴斯克蛋糕才是我最喜欢的甜品。你们最喜欢的甜品是什么？有没有人跟我一样是巴斯克蛋糕呢？然后我们现在买了这个开心果味这个亨氏奶油嘛，我为了搭配它，我还特地买了一个这个可颂，因为我之前看到那个开某客里面有个这个抹茶夹心那个可颂，哇，那个真的也很好吃，所以我今天打算复刻一下。身为一个美食博主，随身携带一个把小刀和一个砧板是很合理的吧？就把这个可颂向中间切开，然后淋上我们这个开心果奶油。呃，虽然看起来不太像，但其实他们也没什么关系。就是如果说我去那个产品研发部工作的话，估计待不了一个礼拜就被开除了吧。但其实还可以，这么看还是可以的吧？你没看到好吗？嗯，小尝一下。嗯，打进去的奶油，这个奶油如果冰冻一下，味道吃起来更加好一点。你看，这可颂里面奶油其实已经注入进去了，看到没有？成功了，但没完全成功。嗯，但这开心果的奶油真的可以让这个可颂的风味变得更加好一点。其实我觉得这样也挺好，就是。嗯，正确的打开方式。然后我们今天吃的新品的话，目前来说是总共有五个。我个人觉得最好吃的还是那个黑松露芝士帝王蟹腿，这是最炸裂的。然后其次第二的呢是那个烤猪肋排，那个也真的很好吃。还有这个苹果汁，这个苹果汁我觉得是跟烤猪肋排在我心目中一样的地位，真的都很好吃，很好喝。第四是这个。这个开心果，这个奶油，最后的话，我觉得是那个海鲜大咖。我觉得海鲜大咖还有很大的提升空间。如果大家想看小张去打卡河马黑标店的话，当然本期视频点赞过六万直接开冲，好吧？然后本期视频就到这里，我们下期视频再见，拜拜。剩下没吃完的会打包回去哦，好吗？放心。